எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களோட மத்திய இணைங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா வெல்கம் டு பிரிங் டிவைன் மைண்ட் சேனல் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மூணு பேர் இருக்காங்கங்க அந்த மூணு பேர்த்தில் யார் பெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூவர் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவார் அப்படின்றது தான் சொல்ல போகிறேன் மூணு பேர்த்தில் சிறந்தவங்க யாருன்றத எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்க எதை வச்சு செலக்ட் பண்ணுவாங்க என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க ஒரு இன்டர்வியூவர் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன கதை சரிங்களா ஸோ இந்த கதையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய கம்பெனியோட ஓனருக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஆள் தான் தேவைப்பட்டுச்சு ஆனால் மூணு ஸ்ட்ராங் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து இருந்தது இப்போ இந்த மூணு பேர்த்தில் ஒருத்தரை தான் அவரால் செலக்ட் பண்ண முடியும் அப்போ என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாரு அதனால் அந்த மூணு பேர்த்தையும் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அவங்க வீட்டுக்கே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார் அந்த கம்பெனி ஓனர் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணார் அப்படின்னா மூணு பேருக்கும் ஒரே மாதிரியாக மூணு ரூம் கொடுத்துட்டாரு இந்த ரூமில் போய் நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லும் தங்கிடுங்க நீங்கள் தங்கி இருக்கிறத வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாம் யார் வேணும் அப்படின்றத நான் கெஸ்ட் பண்ணி நான் அவங்கள சூஸ் பண்ணிக்குவேன் வேலைக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார் உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு பேருமே போய்ட்றாங்க ஸோ அந்த மூணு பேருமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ரூமில் போய் தங்கிடுறாங்க தங்கிட்டு மறுநாள் வந்து இந்த இன்டர்வியூவர் அதாவது இந்த கம்பெனி ஓனர் வந்து இவங்க மூணு பேர்த்தில் யார் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ மூணு பேர் பேர் என்ன அப்படின்னா ரமேஷ் ஒருத்தர் பேர் இன்னொருத்தர் பேர் வந்து சுரேஷ் இன்னொருத்தர் பேர் வந்து கணேஷ் மூணு பேர் இருக்காங்க சரிங்களா ஒரு நாள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் யார் அந்த ஓனர் செலக்ட் பண்ணார் அப்படின்னா கணேஷ் அப்படின்றவர் தான் செலக்ட் பண்ணார் உடனே இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து நாங்கள் மூணு பேருமே வந்து ஒரே குவாலிஃபிகேஷன் தான் ஸ்ட்ராங் ரெக்கமெண்டேஷன் தான் வந்தோம் எதுக்காக நீங்கள் கணேஷை மட்டும் சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாராம் உடனே அந்த கம்பெனி ஓனர் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணார் என்ன அப்படின்னா நான் முதல்ல வந்து ரமேஷோட ரூமுக்கு போனேன் போனப்போ பார்த்து பயங்கரமாக ஷாக் ஆகிட்டேன் என்ன அப்படின்னா நான் ரூமை கொடுத்தப்ப அவ்வளோ பக்காவாக நீட்டாக க்ளீனாக கொடுத்தேன் ஒரு நாள் கூட ஆகலை அவ்வளோ குப்பையாக அதை அதை திங்ஸ் எல்லாம் அங்கங்கே தூக்கி எரிஞ்சிட்டு ஒரு ஆர்கனைஸ்டாகவே இல்லை அவர் டிசிப்ளினே மெயின்டைன் பண்ணல இப்படி இருந்தார்னா இவரை நான் என்னோட கம்பெனிக்கு எடுத்தேன்னா அவரோட வேலையை அவர் ஒழுங்காக பார்த்துக்க மாட்டாரு கம்பெனியோட வேலையை எப்படி ஒழுங்காக பார்ப்பாருன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அதனால தான் நான் ரமேஷ் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரேன் அடுத்ததான் வந்து எங்கே போனார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுரேஷோட ரூமுக்கு போனார் போய் பார்த்தோன்னே அவருக்கு இங்கேயும் ஷாக் ஆகிடுச்சா என்ன அப்படின்னா பயங்கர க்ளீனாக பயங்கர நீட்டாக எடுத்த இடத்துல எடுத்த பொருளை அப்படியே வச்சுருக்காங்க ரொம்ப சூப்பராக அந்த ரூம் வந்து இருந்துதான் பயங்கர பக்காவாக நீட்டாக வச்சுருந்தாராம் உடனே சுரேஷ் கேட்டாராம் ரமேஷ் வந்து ஒழுங்காக ரூமை வைக்கல நீட்டாக இல்லைன்றதுக்காக தான் நான் அவனை வேணாம்னு சொன்னீங்க நான் நல்லா வச்சுருக்கேன் இல்லை நீங்கள் என்கிட்ட எப்படி ரூமை கொடுத்தீங்களோ அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஏன் அதை விட கூட சுத்தமாக தான் வச்சுருக்கேன் ஏன் நீங்கள் என்னை எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுரேஷ் கேட்டாராமா அதுக்கு ஓனர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா கரெக்டு தான்ப்பா நீ ரூமெல்லாம் க்ளீனாக தான் வச்சுருந்தேன் அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தேன் அது நீ பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னாராம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மூணு ரூம்லையுமே ஒரு தனி பாத்ரூம் இருக்குது அந்த பாத்ரூமில் என்ன வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீட்டர் வச்சுருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த ஹீட்டர்லேருந்து தண்ணி கீழே வரணும் ஸோ அந்த வர்றதுக்கான அந்த வேல்வை வந்து இவர் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காரு ஓகேவா வேணும்னே தான் இந்த ஓனர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா மூணு ரூமில் மூணு பாத்ரூமில் இருந்த ஹீட்டர்லையுமே வால்வை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காரு சரிங்களா அப்போ இந்த சுரேஷ் ஆகட்டும் இந்த ரமேஷ் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா போய் தண்ணியை திறந்துருக்காங்க வெந்நி வர்றதுக்கு ஹாட் வாட்டர் வரலை உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்த உடனே வந்து ஹெல்ப் கேட்டிருக்காங்க யார் கேட்டால் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேலைக்காரங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஹெல்ப் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா யாரும் சுரேஷோ ரமேஷோ ஆனால் கணேஷ் மட்டும் என்ன பண்ணல அப்படின்னா ஹெல்ப் கேட்கல ஏன் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா மேலே அந்த வால்வு க்ளோஸ் ஆகிருக்கா இல்லை ஓப்பன் ஆகிருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி அவரே வந்து என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா வால்வை ஓப்பன் பண்ணி விட்டார் வால்வு ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்திருக்கு அவர் ஹாட் வாட்டரில் குளிச்சிருக்காரு ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயம் சரியில்லை அப்படின்னா அதை முதல் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் எதனால் அது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு வந்து அடுத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி போய் ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணி கேட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் நம்மளாம் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அதை மேனேஜ் பண்ணவே நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா அதை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ட்ட தான் வருவீங்க அப்போ நான் அவங்கள வச்சு நான் என்ன பண்ணுறது எல்லா விஷயத்துலையும் பொருத்தமானவர் கணேஷ் தான் அவரோட ரூமும் ஆ
ஸோ இந்த ரெண்டு குவாலிட்டிஸும் கணேஷ் கிட்ட நிறையா இருந்ததுனால தான் சுரேஷ் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாகவும் ரமேஷ் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாகவும் கணேஷ்க்கு வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையாகவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு அருமையான பதிவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து வெளி